लेट सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इज ये एक लॉन्ग आंसर के तौर पर देखेंगे मैंने हम हर माइन्यूट डिटेल्स जो हम निकाल सकते हैं लेट इज ट्राई टू चेक दो सो वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्मर्स रेटिंग एज टू हंड्रेड ऑब्लिक फोर हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर एंड इट हैज डॉटा ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट एज टू हंड्रेड वोल्ट सेवन 0.7 amperes and 70 watts on LV side and short circuit test as 15 volt 10 ampere 85 watts on HV side okay and we have to calculate secondary voltage that is V2 when it is delivering 5 kilowatts at 0.8 power power vector lagging while the primary voltage is given as 200 so we are given this load on v2 side and we have to calculate the secondary voltage that is v2 so let us start with oc test open circuit test se hame kya kya mil gaya hai v02 uh, v0 and this is 200 volt we are having i0 as 0.7 amperes and Also the P not is seventy watt. So let us start one by one. सबसे पहले हम निकालते हैं cos phi based on these readings. So it comes out to be P by V I or seventy divided by two hundred into point seven, which will give us value for the cos phi as point five. Based on this, अगर हम sin phi निकालना चाहें तो sin phi would be cos inverse of this jo bhi angle aayega uska sign that is 0.86 okay so ab hamare paas dono magnetizing components ke andar currents ki value bhi mil sakti hai kyunki hamare paas sign aur cos values hain so resistive component mein jo current flow ho raha hai usko hum lenge i not cos phi not here i not is 0.7 amperes so this will be giving you 0.7 into 0.5 as 0.35 amperes. Similarly, magnetizing component में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I नॉट साइन फाइव नॉट विच विल बी पॉइंट सेवन इन टू पॉइंट एट सिक्स सिक्स एंड इट गिवस यू वैल्यू ऑफ पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स एम्पियर्स अब इन पर चूंकि हमारे पास ये दोनों कॉम्पोनेंट आ गए हैं और हमारे पास वोल्टेजेस भी हैं तो हम रिएक्टिव और रेजिस्टिव कंपोनेंट्स शंट ब्रांच के निकाल सकते हैं विच इज v बाय आर सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 0.35 तो शंट ब्रांच आप देख लो क्लियरली वेरी हाई रेजिस्टेंस इज देयर दैट इज 200 हंड्रेड ओम्स सिमिलरली एक्स एम और एक्स नॉट हम इनको वैसे नॉर्मली डब्ल्यू और एम से डिनोट करते हैं तो यहां भी क्यों नहीं वी बाय आई एम Which will be two hundred divided by point six zero six. So this is again very high shunt component. होते हैं magnetizing component. So this will give you one one five point five ohms. तो ये तो हमारा shunt branch component हो गया open circuit test से. अभी short circuit test से हम components निकालते हैं primary और secondary के winding resistance और reactances के we have the readings for short circuit test is 15 volt 10 ampere and 85 volts so first of all let's start with r secondary side referred resistance would be psc divided by isc square so this we can call short circuit resistance so it would be 85 divided by current that is 10 square this gives us 0.85 ohms similarly impedance can be taken from vsc by isc aur ye aata hai 15 volt hamare paas hai current 10 ohm amperes hai so it comes out to be 1.5 ohms from these two we are easily having reactance that is z square uh, z square minus r square Which gives us value as one point two three five ohms. 
अब हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स भी हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को बताते हैं अब हमें यदि ओवरऑल सर्किट को इक्विलेंट सर्किट को प्राइमरी साइड रेफर करना हो वी नो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज गिवन बाय वी टू बाय पी वन वी आर हैविंग वी टू फोर हंड्रेड एंड वी वन एज टू हंड्रेड सो इट कम्स आउट टू बी टू तो जब रेफर टू प्राइमरी होगा आर नॉट वन वुड बी आर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय के स्क्वायर सो इट विल गिव एस व्हाट पॉइंट एट पाई डिवाइडेड बाय फोर एंड पॉइंट टू वन टू होम इज द आंसर सिमिलरली एक्स वुड बी गिवन बाय आर एस सी बाय दिस के स्क्वायर एंड दिस गिव्स अस वन पॉइंट टू थ्री फाइव डिवाइडेड बाय फोर एंड आंसर कम्स आउट टू बी पॉइंट थ्री जीरो एट ओम्स अब हम यदि इन्हीं सारे पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो हमें क्या करना होगा यहाँ हमने के से डिवाइड किया है नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय के स्क्वायर अगेन दिस आर नॉट वुड बी हमें ये तो हो गए शंट कंपोनेंट्स को हमें शिफ्ट करना है तो आर नॉट वॉज टू हंड्रेड ओम्स एंड वन वन फाइव ओम्स सो दीज आर नाउ 200 हंड्रेड इन टू टू स्क्वायर एंड दिस गिवस एस एट हंड्रेड ओम्स एंड सिमिलरली एक्स वुड बी वन वन फाइव पॉइंट फाइव इन टू टू स्क्वायर एंड दिस गिवस एस फोर सिक्सटी टू ओम्स हाई वोल्टेज साइड जाने पर सारे इंपिडेंसेज हमें हाई दिख रहे हैं अब थर्ड पार्ट रह जाता है जो कि हमें आंसर में निकालना है लोड के भी ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट लोड करेंट एंड देन ओवरऑल ड्रॉप इन द वोल्टेज सो एज द क्वेश्चन हैज आस्ड अस अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप और सेकेंडरी वोल्टेज अवेलेबल फॉर फाइव किलो वॉट केस तो फाइव किलो वॉट केस वी आर गिविंग पार फैक्टर एज पॉइंट एट तो के वी ए रेटिंग कितनी होगी हमारी किलो वॉट डिवाइडेड बाय पीयर एंड दिस विल गिव आस 5000 divided by 0.8, 4000 volt volt amps, right? Sorry, I'm writing right. 6250. It is not multiplied. 6250 volt amps. So 6250 volt amps है. Voltage हमें पता है. Load सही. तो हम easily current load current निकाल सकते हैं. I two by taking a this KVA. Into one thousand divided by V two. So here K V is six two five zero divided by. It is already volt ampere, right? So four thousand, and this gives us fifteen point six two five amps. Current हमें मिल गया I two. और हमारे पास जब voltage regulation के लिए required equation होती है, that is E two would be equal to I two into R cos phi two plus x sine phi two bracket me. So, kya hai current hamara fifteen point six two five into R not was as we calculated point eight five power factor is point eight plus R x not was one point two three five. In two point six, this is very convenient with pointed power vector. We immediately come to know yes, point six is sine phi two, and therefore the answer comes out to be twenty two point two volts. So this is actually the difference between drop, difference between E two and V two. So this drop will show us how the secondary voltage, which was four hundred. Is now dropped to secondary side available voltage. Dropped for from four hundred to this minus we do twenty two point two will give you three seventy seven point eight volt. This is nothing but the drop in volt voltage which gives you voltage regulation. Means if we अगर हम इसी से वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहें तो सिंपली 
minus 377.8 divided by 400 in percentage will give us voltage regulation which directly dictates that load is lagging at 0.5 bar factor. 